Здравствуйте. Вы смотрите новости на Пятом канале. В студии Анастасия Мосина. В начале выпуска коротко о главных темах. Мы без внимания его не оставили. Мы сейчас работаем. Слухи о маньяке ходят по городу. Правда или ложь? Сегодня в рамках пресс-конференции мы задали этот вопрос начальнику полиции. Только сел в машину и все. Все сыпалось. Мокрый снег и сосульки угрожают жителям Канска. Накануне огромная глыба сорвалась с крыши здания в центре и рухнула прямо на припаркованный автомобиль. Если картина побольше и более сложная, то ее можно дорабатывать по вдохновению. Картины из шерсти может создать любой желающий, не обязательно даже уметь рисовать. Необычный мастер-класс проводит студия «Горница». И теперь обо всем подробнее. В Солнечном маньяк соцсети Канска взорвались слухами о насильнике в микрорайоне Солнечный. Автор постов сообщает, что в вечернее время стал свидетелем, как некий мужчина напал на прохожую. Очевидец сети рассказывает, что неизвестный начал трогать женщину, но она закричала и нападавший скрылся. Произошло это якобы рядом с пятой школой. Данную информацию сегодня прокомментировал начальник Канской полиции. У нас э, был там абсолютно, ну как сказать, я бы, я просто скажу, мы сейчас работаем, мы занимаемся, потому что э, никакого там ни изнасилования, никаких телесных повреждений там, естественно, не было. Я вам говорю об этом с полной ответственностью. Там был некий инцидент, который, допустим, сама потерпевшая заявительница восприняла по-своему, да, но мы без внимания его не оставили. Мы сейчас работаем над этим. Есть у нас там определенный круг. Значит, и мы то же самое, ну, наверное, доведем до вас информацию и на генеральном на сайте ее разместит. Также ну, вот в полиции нас, добавили, значит, что на территории Солнечного ежедневно несут службу отряды ППС, оперативники и участковые, которые активно взаимодействуют с местными жителями. Беспокоиться не о чем. Об этом рассказал начальник полиции в рамках пресс-конференции. Кроме этого, Николай Банин озвучил итоги работы отдела за год. Об этом мы подробнее расскажем завтра. Мокрый снег бьет машины в Канске. С кровли одного из исторических зданий прямо на центральной площади огромная глыба снега упала на припаркованный автомобиль. Тему продолжит Валерия Черных. В момент ЧП водитель находился внутри. К счастью, все обошлось и мужчина не пострадал. А вот его авто теперь нужен серьезный ремонт. На крыше вмятина лобовое стекло в паутине трещин. Таков результат парковки под крышей этого здания. С кого теперь спросить ущерб нанесенный снегом мужчина не знает. Говорит, обидно все произошло в доли секунды. Припарковался, увидел снег, хотел отогнать, но не успел. Вышел, хотел стекло протереть. А увидел, маленько упало, но думал, успею отогнать. Только сел в машину и все, все сыпалось. Но уже, думаю, смысла нет никуда ехать вообще. Мужики еще кричали там, отгоняй, но уже поздно. Евгений привез маму в магазин. Когда все случилось, женщина была в здании. Не прошло и пяти минут, как она вышла. Рассказывает, увидев огромный сугроб на машине, испугалась за сына. Захожу сюда за угол и все, у самого сердца обмерло. Машина вся в машине и плачет, сын сидит, все истрясется. Что случилось? Вот так и так. Успел только сесть сам в машину. Как бы его завалило снегом всего. Новейшая угроза. Также Телеканска называют тяжелые шапки, которые после последнего снегопада украшают дома. По городу десятки зданий, на которых до сих пор снег не убран. Он тает, становится тяжелым, появляются сосульки. Мы сейчас находимся возле здания казначейства. Тротуар здесь весь во льду. Передвигаться проблематично. Так вы посмотрите, какая снежная глыба свисает с крыши здания. Когда-нибудь она может и упасть кому-нибудь на голову. В период тот теперь передвигаться близко к зданиям, значит находиться в шаге от трагедии. Мокрый снег не выбирает на кого падать. Пешеходы опасаются и знают это. Но далеко не все вспоминают посмотреть, что там над головой. Я считаю, что очень опасно, потому что погибают люди. И я знакомых даже знаю, которого даже глыба убила. И дети, и машины могут повредить. Я считаю, опасно. В администрации города предпринимателей и владельцев зданий призывают чищать снежные шапки и своевременно сбивать сосульки. Муниципальные строения обещают очистить уже сегодня. Надо успеть до морозов. Административная комиссия напоминает, что в соответствии с правилами благоустройства, утвержденным на территории города, владельцы, арендаторы зданий и сооружений, а также управляющие организации, в ведении которых находится жилищный фонд, обязаны соблюдать чистоту крови. 
э, своевременно производить очистку от снега, наледи и сосули. В случае невыполнения административная комиссия будет вынуждена применить штрафные санкции. Спасатели тоже обращаются к жителям и просят соблюдать меры предосторожности при перемещении вблизи зданий и сооружений. Ни в коем случае не пересекать линии заграждений. Валерия Черных, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», Пятый канал. А вот несмотря на то, что на улице существенно потеплело, жители частного сектора продолжают жаловаться на замерзшие колонки. На Горького местные уже несколько недель сидят без воды. Там единственная колонка и та не работает. Из-за этого люди вынуждены ходить на соседние улицы, чтобы набрать питьевой воды. Колонки нет воды. Я звонила, позвонила в водоканал. Сказали, что замерзла колонка, но тогда были морозы. Я два, два дня подождали, поехали, опять воды нету. И вот сегодня второе, какое? Восьмое число, и все, воды нет. Сказали, что это отогреет, отогреет. Я и ночью звонила, и вечером звонила. Потом я уже все не, не вытепила, говорю, девушка, да там снег, лужа где, везде, а вы говорите, что отогреют. Ну, не знаю, воды нет, даже по сей день нету. И буквально накануне вопрос аварийных колонок рассмотрели на внеочередной сессии ЖКХ в Канском горсовете. Там подтвердили, что действительно большая часть водоразборных устройств выходит из строя из-за морозов. Чтобы добыть воду, людям приходится самим находить способы решения проблемы. Поэтому среди населения возникло мнение, будто их и вовсе намерены закрыть. Данную информацию прокомментировал директор водоканала. Колонки ни одна не планируется закрывать, и мы, мы даже в мыслях не держим совершенно. Но наоборот, людям говорим, кому, кому колонки нужны, какому-то району, да, делайте заявки, мы установим полностью. И таких несколько колонок мы уже провели совместно с жителями. Большая работа жителей проводится. А это за, за чьи средства делается, Юрий Александрович? За жители Кроме того, на сессии обсудили программу по обеспечению жителей частного сектора водой. Дело в том, что часто возникают ситуации, когда колонки отключают из-за неплательщиков, а страдают по итогу все. Чтобы выйти из такого положения, было предложено провести трассу за счет бюджета. А вот подключение к ней будут оплачивать сами потребители. Например, если она будет проходить рядом, то заводка в дом составит 5-7 тысяч рублей. Решится таким образом вопрос и с должниками. Сразу после короткой рекламы узнаете, когда школьники будут сдавать ЕГЭ, где в Канске можно научиться рисовать шерстью, и кто из канских боксеров вернулся с серебром с краевого первенства. Не переключайтесь. С 9 по 12 февраля в ГДК по улице Ленина, дом 10 в городе Канск, пройдет выставка продаж шуб из мутона и нутри, а также дубленок из Пятигорска. Меняем старую шубу на новую. Интернет, телевидение, телефония от компании Орион Телеком. Телефон службы подключения 6330. В отдел ГИБДД и МОМВД России Канский требуются инспекторы дорожно-патрульной службы. Квалификационное требование кандидатам наличие не ниже среднего профессионального образования. За дополнительной информацией обращаться по адресу город Канск, улица Николая Буды, 56, кабинет номер 10, телефон 8-953-850-53-31. Смотри новости Пятого канала в социальных сетях. Подпишись на YouTube-канал. Будь в курсе событий нашего города. Теперь об эпид ситуации. Еще 21 погибший от коронавируса в регионе за сутки. Такова статистика Роспотребнадзора. По информации оперативного штаба Красноярского края, на утро сегодняшнего дня в Канске зафиксировано 1663 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией с начала эпидемии. На стационарном и амбулаторном лечении находятся в данный момент 49 жителей Канска. Всего в нашем городе за сутки выявлено 10 новых случаев заболевания. Заболевания. Стало известно расписание итоговой аттестации для выпускников 9 и 11 классов в этом году. Так, у последних основной период сдачи пройдет с 31 мая по 2 июля. Дополнительные с 12 по 17 июля. Самые массовые ЕГЭ по русскому языку организуют в два дня, 3 и 4 июня. Для профильной математики один день, 7 июня. Выпускники, которые не планируют поступать в ВУЗы, будут сдавать только два основных предмета – русский язык и математика. 
математику 25 и 28 мая соответственно. У девятиклассников основной период проведения экзаменов пройдет с 24 мая по 2 июля. Дополнительный с 3 по 17 сентября. Экзамен будет только по двум обязательным предметам. В сентябре для выпускников предусмотрен еще один дополнительный период. Экзамен смогут сдать те, кто пропустил его по уважительной причине летом, и те, кто не преодолел минимальный порог на ЕГЭ по русскому языку. Из шерсти можно валять валенки, из шерсти придут нити и вяжут одежду, а вот канские мастерицы из этого самобытного материала создают настоящее произведение искусства. Денис Шабуров побывал в студии «Горница» на мастер-классе по шерстяной акварели. Шерстью можно согреть не только тело, но и душу, создав вот такие картины. Отличаются от обычных они тем, что здесь нужно контролировать не степень надавливания кистью, а количество материала, которое отщипываешь. Но перед тем, как приступить к написанию картины шерстью, необходимо подготовить холст. Его покрывают клеем, а сверху накладывают основу. Например, из белого материала цвет зависит от задумки. В данном случае мы будем создавать зимний пейзаж. Применяется в шерстяной акварели специальный материал, но приобрести его можно в любом магазине для рукоделия. Его особенность в том, что волокна легко сцепляются друг с другом, а процесс очень увлекает. Накладывая слой за слоем, по итогу вы получаете глубокое изображение. На создание такой небольшой картины потребуется всего около часа. Ну а если картина побольше и более сложная, то ее можно дорабатывать по вдохновению. Иногда уходит три дня, неделя, а может и месяц, смотря как пойдет. Попробовать свои силы в таком необычном творчестве может любой желающий. В горнице на мастер-класс приглашают жители Канска старше шести лет. Здесь вы сможете не только освоить технику шерстяной акварели, но и создать что-то уникальное своими руками в другом стиле. Валяние из шерсти, игрушки из шерсти валяные, а потом народная кукла. Скоро приближается масленица, можно сделать из куклу масленицы. И много других еще мастер-классов. К 20 февраля делаем подарок папе. Проходят шерстяные мастер-классы в городском доме культуры по четвергам с трех часов дня до шести вечера. При этом материалы для работы здесь предоставляются. С собой брать ничего не нужно. Денис Шабуров, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», пятый канал. А теперь новости спорта. Канский боксер Владислав Бабуров привез серебряную медаль с первенства Красноярского края. Оно прошло в столице региона и участие в нем приняли свыше полусотни спортсменов. Там наш земляк провел два боя в категории свыше 91 килограмма. Занимается воспитанник спортивной школы олимпиец боксом уже более шести лет. Стоит отметить, что в категорию юниоров он перешел совсем недавно, поэтому результат особенно впечатляет. Кроме того, Владислав является победителем Сибирского федерального округа, а также призером первенства России. Занимается у Дмитрия Манжула. Таковы новости к этому часу. В студии с вами была Анастасия Мосина. Новые сюжеты нашей информационной службы смотрите завтра в это же время. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Информационно-рекламные возможности Пятого канала не ограничены только телевизионной рекламой. Вы можете разместить свой аудиоролик в вещательной сети Порт Артур. Это быстро, недорого, эффективно. Вашу рекламу услышат сотни посетителей самого крупного торгового центра Канска. Телефон отдела продаж 21761. Мобильный телефон. Ваш друг и помощник. Но телефон может быть и вашим уязвимым местом. Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. МВД России предупреждает. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса. Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис ОМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. 
А если возникнут вопросы при получении медицинской помощи или проблемы в процессе лечения, то разобраться во всем вам поможет страховой представитель. Страховые представители – это сотрудники страховых медицинских организаций. В их обязанности входит информационное сопровождение и консультирование пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи. Страховой представитель проинформирует и проконтролирует прохождение диспансеризации по программе ОМС, сообщит о сроках, месте и порядке проведения профилактических мероприятий в соответствии с вашим полом и возрастом, обеспечит сопровождение пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи, поможет по выбору или замене страховой и медицинской организации защитит права пациентов при нарушении сроков получения медицинской помощи, в случае необоснованного требования оплаты медицинской помощи, входящей в программу ОМС, если возникнут трудности при госпитализации и если есть вопросы в процессе оказания медицинской помощи, то обеспечит проведение очной экспертизы. Если у вас обнаружили онкологическое заболевание, страховой представитель обеспечит ваше сопровождение, поможет организовать консультации врачей-специалистов, проинформирует о необходимости постановки на диспансерное наблюдение, проконтролирует организацию и сроки госпитализации, в том числе при необходимости получения высокотехнологичной медицинской помощи, проконтролирует своевременность направления на обследование и консультации к врачам-специалистам. Страховой представитель поможет сделать лечение доступным и своевременным, а взаимодействие врач-пациент оперативным и эффективным. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Сегодня в стране работает более 14 тысяч страховых представителей. Их задача – обеспечить всех жителей России возможностью получить немедленную консультацию и содействие по любым вопросам, связанным с предоставлением медицинской помощи по полису ОМС. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Смотри новости пятого канала в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Интересные гости, анонсы событий, жизнь за кадром. Будь в курсе событий нашего города.